അങ്കിളെ അങ്കിളിന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം ഇഷ്ടായോ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടായത് ആരാ എന്നെ അത് പറയാനുണ്ടോ നിധി കുട്ടി എന്നാ അങ്കിളെ എന്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം സാധിച്ചു തരുവോ എന്തിനാ ചെറുതാക്കുന്നേ വലിയ ഇഷ്ടം തന്നെ സാധിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയും കേട്ട് കഴിയുമ്പോ കാല് മാറും എന്റെ മോളെ മോളുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്കിൾ ആനിമലങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കണേ എങ്കി അങ്കിളിന് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുവോ കൊല്ലാ അതെ മോള് തമാശ പറഞ്ഞാണല്ലേ അല്ല എന്നെ എപ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലണം പറ്റുവോ അതാരാ മോളെ ഉപദ്രവിച്ചത് അത് പറയാം പറ്റുവോ കൊല്ലാൻ പറ്റുവോ ഞാൻ സുഖമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി അല്ല എന്നെ കണ്ട ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് മോക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുമെന്ന് എന്നിട്ടാ മോളെ അതങ്കിൾ വേണ്ട എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് അറിയാം എനിക്ക് അതല്ല മോളെ കൊന്നാൽ അങ്കിളിനെ പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ എല്ലാരെയും അറിയിച്ച കൊല്ല അറിയാണ്ട കൊല്ലണ്ട ആരും അറിയാണ്ട് ആ ശരി ശരി ആരെയാ മോക്ക് കൊല്ലേണ്ടത് എന്റെ പപ്പേ നോക്കു മോഹൻ അയാൾ എത്ര വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവൾക്കും അറിയാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എന്ത് ഭാവിച്ച അയാളുടെ കൂടെ സ്കൂട്ടറിൽ ലോകം മുഴുവനും കറങ്ങി നടക്കുക തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ അയാളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറി ഇറങ്ങുക ഇതിപ്പോ മോഹൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ പോട്ടെ വഴക്ക് പറയണ്ട ഇനി അവൾ ആവർത്തിക്കില്ല എന്താ നിധി എന്ത് ചോദിച്ചാലും മുഖം വീർപ്പിച്ചോണ്ട് ഒരു നിൽപ്പ് അത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കലി കയറുന്നേ ദേ ഇനി മേലാൽ അയാളെ കാണുകയോ മിണ്ടുകയോ കൂട്ടുകൂടുകയോ ഒന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രീഡം ഒക്കെ ആവാം അതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി നീ എന്ത് കാഴ്ച കാണാൻ നിൽക്ക പോടിയപ്പുറത്ത് അവൻ ഇത്രയും വലിയ നാറിയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നു കാണുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തൊരു മാന്യൻ ആട്ടുന്തോലും പോത്തുന്തോലും ഒരുമിച്ചിട്ട ചെന്നായി അവനെ കൊല്ലുക തന്നെ വേണം മോളെ സംശയമില്ല ഇപ്പഴെങ്കിലും അങ്കിളിന് ബോധ്യമായല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ല മോളെ നമുക്ക് ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലാതെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചിച്ചുകൂടെ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ മിനിമം ഏഴ് വർഷം അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്നാ നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോട്ട് വേണം എല്ലാരും അറിയാൻ പേപ്പറിലും വന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ആവാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ പരാതി കൊടുത്താലോ അപ്പോഴും എല്ലാരും അറിയില്ലേ മാത്രല്ല എനിക്കറിയാം അവസാന അങ്കിൾ ഇതേ പറയുന്നു അല്ല മോളെ അങ്കിൾ ഒന്നോടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണ്ട ആലോചിക്കണ്ട മോളെ എന്താ ഇത് അനിമൽ അങ്കിൾ ചതിയനാ അയാള് ചെയ്യൂല എത്ര വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് തമാശ പിന്നെ കുറെ സിമ്പത്തി കാണിക്കലും വെറുതെ വെറുതെ അയാളുടെ പുറകെ നടന്നു അയാൾ പോട്ടെ ഉള്ളു <laughs> 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 അങ്കിളല്ലേ വിളിക്കുന്നേ വാ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ 
പാടോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വേണ്ട വാ മര്യാദക്ക് ഡെയിലി നാല് പെഗ് അടിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാനാ ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ അടിച്ചാൽ പോലും രക്ഷയില്ല കംപ്ലീറ്റ് ഉറക്കവും പോയി എല്ലാത്തിനും കാരണം മോളാ വാ സോറി മോനെ ഇതൊരു അല്പ സീരിയസ് കാര്യാ നമുക്ക് പിന്നെ പരിചയപ്പെടാം മോള് വാ വാ ആദ്യം മോഹ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് നിൽക്കണത് മാറ്റി ഒന്ന് ചിരിച്ചേ പിന്നെ ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ നേരം പോട്ടെ ആരാ പയ്യൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ശരി എന്ത് ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങള് പിന്നെ ചോദിച്ചോളാം അവനറിയാവോ പപ്പയെ കൊല്ലാൻ പോണ വിവരം അവന് മാത്രമാണോ അതോ വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാവോ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അങ്കിള് പപ്പയെ കൊല്ലുവാന്ന് വെക്കുക വേണ്ട ഇനി അത് പറയണ്ട മോക്ക് വേണ്ടി അങ്കിള് പപ്പയെ കൊല്ലുന്നു വെറുതെ പറയല്ലേ അല്ല അങ്കിള് തീരുമാനിച്ചു വിളിച്ചു കൂവാതെ ആരെങ്കിലും കേക്കും ശരി ഇരിക്കേ എങ്ങനെയാ കൊല്ലുക എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് അതൊക്കെ ഇനി തീരുമാനിക്കണം ഇതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദി ആദിത്യവർമ്മൻ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അപാര ബ്രെയിന ഐഡിയൊക്കെ വന്നരും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീക്രട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വിശ്വസിക്കാം ആദി ഇതാ മാനുവലെങ്കിൽ ഹലോ ഹലോ വാ ഇവന്റെ പാരന്റ്സ് ഡൽഹിയിലാ ഡാഡി സി ബി എല് മമ്മി ഐ പി എസും മമ്മി ഇപ്പൊ ജലന്ധർ എസ് പി ഇല്ലേ അതെ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇവന്റെ അപ്പപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേടിക്കണ്ട അപ്പൂപ്പന് കണ്ണ് കാണൂല ക്യാറ്ററായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിപ്പാ ചെവി പണ്ടേ ഔട്ട് ആർമി കേണലായിരുന്നു ആദ്യാണോടാ അതെ പൂപ്പ ഇല്ല വാ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് മാഷ് വാ ഇരിക്കൂ എത്ര പേരെ കൊല്ലണമെന്നാ പറഞ്ഞേ നീ മറന്നുപോയോ ഒരാളെ നിധിയുടെ പപ്പേ ഓ യെസ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസ് വായിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് കാണാറുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ല മർഡേഴ്സ് എക്സൈറ്റിംഗ് ക്രൈംസ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേ കാണാൻ പറ്റൂ ഒരാളെ മാത്രമേ കൊല്ലാനുള്ളൂവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ ഫോളോ ചെയ്യാം ഷെർലക് ഹോംസിൻ്റെ ഞാൻ റെഡ് ഇങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരാളെ സിമ്പിളായി കൊല്ലാൻ പറ്റും മറ്റേയില്ല മർഡർ മെത്തേഡ്സ് ഈ ബുക്സിലുണ്ട് അഗതാ ക്രിസ്റ്റി പോൾ ബ്രിഖേൽ മർഡർ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് കാണാൻ നല്ലതാ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടും അല്ല ഇതിലൊക്കെ അവസാനം കൊല്ലനെ ആളെ പിടിക്കുമല്ലേ അത് പിന്നെ നോവലിൽ വില്ലനെ നായകൻ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം ചെലവാകില്ല സിനിമയിലും അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിനിമ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഈ നോവലിലും സിനിമയിലും അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പേടിയുണ്ടല്ലേ ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം ചില ഐഡിയാസ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറെ കൊല്ലമായി ഈ വിഷയത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി കാണുമാവോ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബി സീരിയസ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് എ സീരിയസ് മാറ്റർ എന്റെ ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് മാനവരങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിധിയുടെ പപ്പയ്ക്ക് ക്ലബിലോ ബാറിലോ മറ്റോ പോകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്കൾ അവിടെ ചെല്ലുക എന്നിട്ട് പപ്പയെ അറിയാതെ പാർക്ക് ചെയ്ത കാറിന്റെ പിൻ സീറ്റിൽ ഒളിക്കുക കാറ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ലോക്ക് ചെയ്ത കാറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ശരി എന്നിട്ട് പപ്പ കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് പാന്റിന്റെ പോകലിൽ കരുതി വെച്ച കയർ മെല്ലെ എടുത്ത് സഡനായി പപ്പയുടെ കഴുത്തിലിട്ട് കുരുക്കുക സൂക്ഷിക്കണം കഴുത്തിൽ കൃത്യമായി വീഴണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിതെ ഈ പാലം വഴി വരാൻ പറയുക സാധാരണ പോലെ ഓടിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം 
വണ്ടി പാലത്തിലെത്തിയാൽ കുരുക്കു മുറുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പ പിടങ്ങി മരിക്കുന്നത് വരെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സിമ്പിളാണ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായാൽ അങ്കിൾ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു കുരുക്കൂരി മാറ്റുന്നു ചുറ്റും നോക്കി മറ്റു വാഹനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ബോഡി ഉൾപ്പെടെ കാർ ഈ കായലിൽ തള്ളുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ കാർ കായലിൽ താണ് വെക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് എത്താണെന്ന് ആളുകൾ കരുതിക്കൊള്ളും ഇനി ഡൗട്ട്സ് മോനെ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഇല്ലാതില്ല ഈ കുരുക്ക് കഴുത്തി മുറുകുമ്പോ വണ്ടി കൺട്രോൾ വിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഇടിച്ചാലോ അപ്പോ പിന്നെ ഇവളുടെ പപ്പ എന്നെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഇന്റലിജന്റ് ആയൊരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിധിയുടെ പപ്പയെ അങ്കിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് അത് എങ്ങനെ എത്തിക്കും അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആദ്യം മെത്തേഡ് പറയട്ടെ അങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്കിൾ കുടിക്കരുത് കുടിക്കുന്നത് അഭിനയിക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്കിളിന്റെ കയ്യിലെ ഗ്ലാസ് അറിയാതെ താഴെ വീഴുന്നു ഗ്ലാസ് പൊട്ടണം പിന്നെ സോറി പറഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് പീസുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് അങ്കിൾ ദൂരെ എറിയുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പീസ് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് പീസ് മാത്രം അങ്കിൾ ദൂരെ എറിയുന്നില്ല അത് ക്ലവറായി കയ്യിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്കിൾ പപ്പാടെ പിന്നിലെത്തുന്നു സഡനായി ഗ്ലാസ് പീസ് പപ്പാടെ കഴുത്തിൽ അമർത്തുന്നു ബി കെയർഫുൾ പിന്നെ വിടരുത് അയാൾ മരിക്കും വരെ അങ്കിളിന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കും എങ്കിലും വിടരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ അബ്തക് ചപ്പൻ എന്ന ഹിന്ദി പടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ കുതിറിയാലോ എന്നെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയാലോ അപ്പൊ അയാളെ ഫിസിക്കലായി കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അല്ല അയാളോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ സേഫായിട്ട് കൊല്ലാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അതിന് സിമ്പിളായ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കൊള്ളാം അത് സേഫാ പക്ഷെ അതിന് ഗൺ വേണ്ട ഗൺ ഗണ്ണൊക്കെയുണ്ട് സിക്സ്റ്റീസിൽ ഇന്ത്യ ചൈന വാർ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സർവീസ് ഗണ്ണ ബുള്ളറ്റ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പൂപ്പൻ അത് അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുക അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാ ലൈസൻസ് ഒന്നും പുതുക്കാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ തോക്ക് ഒരു രേഖയിൽ ഉണ്ടാവൂല ഷൂട്ട് ചെയ്ത ബുള്ളറ്റ് ഏത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സേഫാ പക്ഷേ ഗണ്ണ അങ്ങനെ എടുക്കൂന്ന അത് ആദ്യ വിചാരിച്ച പറ്റും അപ്പൂപ്പൻ അറിഞ്ഞാലോ അറിയാതെ എടുക്കണം ശ്രമിക്ക എങ്ങാനും ഉന്നം തെറ്റിയാലോ മാത്രല്ല അപ്പൊ ആളുകൾ കാണുകയും ചെയ്യും തൊണ്ടിയോടെ പിടിക്കപ്പെടും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ അതെ അയാളുള്ളടുത്ത് അങ്ങളി അല്ലെന്ന് റിസ്കാ അപ്പൊ പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തണം എന്നിട്ട് മറങ്ങി എന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നിടത്ത് അയാൾ വരുവോ വരുത്തണം അതെങ്ങനെ അതിനൊരു ഐഡിയ കണ്ടെത്തണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം അങ്കിളും ഞാനും തമ്മിൽ കമ്പനി ഉള്ളത് അയാൾക്കറിയാം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്കിൾ ഫോൺ ചെയ്ത് അയാളോട് പറയാ എന്നിട്ട് റിട്ടൺ ചെയ്യാ മമ്മിയോടും ആരോടും പറയാതിരിക്കാൻ പണം ആവശ്യപ്പെടുക പിന്നെ രാത്രി ഏതെങ്കിലും റിമോട്ട് പ്ലേസിൽ പണവുമായി വരാൻ പറയണം എന്നിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മറിഞ്ഞു നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഐഡിയ കൊള്ളാം വരും മമ്മി അറിയുന്നതിൽ അയാൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവും You are correct, Nidhi. This idea is work out. That's why we don't have any idea. We don't have any idea. We don't have any idea. That's why we don't have any idea. Take it easy, Adhi. We don't have any idea. Then, we'll do the plan. No, Adhi. Yes. Let's go. 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 
ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും അങ്കിൾ കാട്ടി കൊടുക്കില്ല മാർഡർ പ്ലാൻ ചെയ്തതും നടത്തിയതും എല്ലാം ഞാൻ തനിച്ച തനിച്ച് മാത്രമാണെന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞോളാം നോക്ക് ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നു വെച്ച് സത്യം ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല എന്ന് മോള് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ദാ ഇവൻ ഇവനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ഇവനാളത്ര ശരിയല്ലെന്ന് മോള് നോക്കിയോ എന്നെങ്കിലും സത്യം ലോകം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവന്റെ വായിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവൻ സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളു മോളെ അതെന്താണെന്നറിയാവോ മോള് കുറച്ചോടെ വലുതാവുമ്പോ ഇവന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഒരുത്തനെ കല്യാണം കഴിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ അവനെ തട്ടുന്നതിന് തുല്യമാ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കമാ എന്നൊരു അക്ഷരം മിണ്ടിയ ചരിത്രം ഉണ്ടോ ഇല്ലടാ മോനെ ഇനി ഇത് ബുള്ളറ്റ്സിൽ ഓടിയാ മാത്രം മതി നോക്കട്ടെ 